നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിലുള്ള ബില്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത അധ്യയന വർഷം എട്ടു മാസമായി ചുരുക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ ഇതിന് ആനുപാതികമായി പാഠ്യപദ്ധതി വെട്ടിച്ചുരുക്കുമെന്നും സൂചന കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിമാരുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണ് കേന്ദ്രം ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത് എൻ സി ഇ ആർ ടി പാഠ്യപദ്ധതിയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാന പരീക്ഷാ ബോർഡുകളും കേന്ദ്ര സിലബസ് ബോർഡുകളും പിന്തുടരുന്നത് അതിനാൽ പാഠ്യപദ്ധതി ചുരുക്കുന്നത് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് എൻ സി ആർ ടി തീരുമാനിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യത്തിൽ പൊതു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലായതിനാൽ സിലബസിനും ഏകീകൃത രൂപം എൻ സി ആർ ടി നിർദ്ദേശിക്കും എൻ സി ആർ ടിയുടെ പൊതു നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതത് സംസ്ഥാന ബോർഡുകളായിരിക്കും സംസ്ഥാന പാഠ്യപദ്ധതി വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താൻ അധ്യാപകരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉത്തര പേപ്പർ നൽകുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പരിഗണിക്കുന്നു മൂല്യനിർണ്ണയം നീട്ടിവെക്കരുതെന്നാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മൂല്യനിർണ്ണയ ക്യാമ്പ് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താനാണ് മറ്റൊരാലോചന അപ്പോഴും ജില്ലകൾ കടന്ന് അധ്യാപകർ പോകേണ്ടി വരും ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മുമ്പത്തെ പോലെ ഉത്തര പേപ്പറുകൾ വീട്ടിലേക്ക് നൽകുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഫോൾസ് നമ്പർ ഇടാത്ത പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഉത്തര ഉത്തര പേപ്പറുകൾ വീട്ടിലേക്ക് നൽകുന്നതിൽ സുതാര്യതാ പ്രശ്നവും വിലയിരുത്തുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നയപരമായ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടി വരും അടച്ചിടലിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ അടച്ചിടൽ അവസാനിച്ച് ഒരാഴ്ച സ്ഥിതി നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം നടത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാനത്ത് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് മൂന്നും ഹയർ സെക്കൻഡറിക്ക് നാലും പരീക്ഷകളാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് സി ബി എസ് ഇയിൽ വിവിധ കോമ്പിനേഷനുകളിലായി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് പേപ്പറുകളുടെ പരീക്ഷകൾ